அவர் சேனல் டெக்னி தமிழ் ஒரு ப்ரோக்ராமரை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ராப்ளம் சால்விங் எபிலிட்டி அப்படிங்கிறது ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஸ்கில் அந்த ஸ்கில்லை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு நாம் பண்ண வேண்டிய ஒரே விஷயம் நிறைய ப்ராப்ளமை ஏதாவது ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸில் நிறைய ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஸோ அதுக்கு நான் இது வரைக்கும் எடுத்தது ரொம்ப பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் தான் அந்த பேசிக் கான்செப்ட்லேருந்து நிறையா சிம்பிள் அண்ட் பேசிக் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் சால்வ் பண்ணலாம் அது எப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ரொம்பவே பேசிக்கான ஒரு ப்ரோக்ராம்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் என்ன ப்ராப்ளம்னா என்னென்னா ஒரு நம்பர் ஆடாக இருக்கா ஈவனாக இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ண போகிறோம் யூசர் கிட்டேருந்து ஒரு நம்பர் வாங்கிட்டு அது ஆடாக இருக்கா ஈவனாக இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ண போகிறோம் ஸோ இன்ட் என் அப்படின்னு ஒரு வேரியபிள் ப்ரிண்ட் ஆஃப் எண்டர்தி நம்பர் டு பி செக்டு என்ன நம்பரை வந்து நான் செக் பண்ணணும்னு என்டர் பண்ணுங்க அப்படின்னு கேட்குறேன் ஸோ செமிகோலன் நெக்ஸ்ட்டு அதை யூசர் கிட்டேருந்து வாங்கணும் அதுக்காக ஸ்கேன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் நம்ம எந்த ஒரு ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியும் அதை நம்ம மேனுவலாக எப்படி நம்ம கண்டுபிடிப்போம் நம்ம ஹியூமன் பிரெயினை வச்சு எப்படி நாம் அதை கண்டுபிடிப்போங்கிறத நீங்கள் யோசிக்கணும் அதுக்கப்புறமா அது கம்ப்யூட்டரில் எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது அதுக்கு என்னென்னலாம் சின்டெக்ஸ் அண்ட் ஆப்ரேட்டர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம அதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் ஸோ ஒரு நம்பர் ஈவனாக ஆடா அப்படிங்கிறத நம்ம எப்படி செக் பண்ணுவோம் அந்த நம்பர் ரெண்டால் டிவைட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அது ஈவன் ரெண்டால் டிவைட் ஆகலைன்னா அது ஆடு இப்போது ஒரு நம்பரை நான் டிவைட் பண்ணுறேன் அதோட ரிமைண்டர் எனக்கு ஜீரோ வருதுன்னா அந்த நம்பர் ஃபுல்லாக வந்து டிவைட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் அதனால் இங்கே மாடுல் ஆப்ரேட்டர் நம்ம ஆப்ரேட்டர்ஸில் படித்தோம் மாடுல் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணி ரிமைண்டர் கண்டுபிடிக்கலாம் எனக்கு ரிமைண்டர் நான் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் இதுக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் எனக்கு ரிமைண்டர் அப்படின்னு கிடைக்கும் ரிமைண்டர் எனக்கு என்ன இருந்தால் வந்து டூவால் அதை டிவைட் ஆகும் ஜீரோ வருந்தால் எனக்கு ஃபுல்லாக டூவால் டிவைட் ஆகிடுச்சின்னு அர்த்தம் அப்போ ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ வா இருக்குன்னு நான் செக் பண்ண போகிறேன் ஸோ இதை நான் ஒரு கண்டிஷனில் கொடுக்கணும் என்ன கண்டிஷனாக இஃப் ஸ்டேட்மெண்டில் நான் கொடுக்குறேன் இஃப் இந்த கண்டிஷன் வந்து ட்ரூவாக இருக்கா ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஆப்ரேட்டர் அப்படிங்கிறது ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் அப்படிங்கிறத ரிட்டர்ன் பண்ணுது ஸோ என் மாடலோ டூ இதுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் எனக்கு ஜீரோ அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா அது ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஜீரோவா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுது இங்கே ஒன் அதாவது ட்ரூ அப்படிங்கிற ஒரு ஆன்சர் இந்த கண்டிஷனில் வந்துச்சுன்னா ப்ரிண்ட் ஆஃப் ஈவன் அப்படின்னு ப்ரிண்ட் பண்ணலாம் ஒரு வேலை இது இல்லை அப்படிங்கிறதுனால நான் இப்போ எல் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணுறேன் எல்ஸ் ப்ரிண்ட் ஆஃப் ஆட் அப்படின்னு ப்ரிண்ட் பண்ணலாம் இப்போ சேவ் பண்ணிவிட்டு நான் ரன் பண்ணுறேன் என்ற தி நம்பர் டு பி செக்டு அப்படின்னு கேட்குது நான் சிக்ஸ் கொடுக்குறேன் ஈவன் சிக்ஸுங்கிறது ஒரு ஈவன் நம்பர் ஈவன் வந்திருக்கு வேறு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஆடுக்கு பண்ணி பார்க்கலாம் இது வந்து ஆட் நம்பர் எனக்கு ஆட் அப்படின்னு ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இவ்வளோதான் இதான் ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் ரொம்ப பேசிக்கான ஒரு ப்ராப்ளம் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட்டு இன்னொரு ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் ஃபேக்டோரியல் அப்படின்னா எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் ஒன் டு அந்த நம்பர் வரைக்கும் உள்ள ப்ராடக்ட்ஸ் தான் நம்ம வந்து ஃபேக்டோரியல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஃபைவோட ஃபேக்டோரியல் அப்படின்னா அது எப்படி சொல்லுவோம் ஃபைவ் எக்ஸ்லமேட்ரி மார்க் போடுவோம் ஸோ இதுதான் வந்து ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் இது நம்ம எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம்னா ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ டூ நெக்ஸ்ட் ஒன் இது எல்லாத்தோட ப்ராடக்டையுமே தானா ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஸோ ஒன் டூ அந்த நம்பர் வரைக்கும் உள்ள நம்பரை நான் மல்டிப்ளை பண்ணுறது தான் எனக்கு ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் இதோட ஆன்சர் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஒன் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு கிடைக்கும் இது எப்படி ஒரு ப்ரோக்ராமில் போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதை மேனுவலாக நம்ம எப்படி போடுவோம் ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஸ்டார் டூ ஸ்டார் த்ரீ ஸ்டார் ஃபோர் ஸ்டார் ஃபைவ் அந்த நம்பர் வரைக்குமே நான் மல்டிப்ளை பண்ணுவேன் இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் போட்டால் கரெக்டாக இருக்கும் இதே ஒரு வேலை சிக்ஸ் அப்படின்னா ஒன் டூ சிக்ஸ் வரைக்கும் போகணும் இது வந்து ஒரு லூப் மாதிரி எனக்கு மல்டிப்ளை பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் இதுக்கு நான் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் லூப்பில் எந்த லூப் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மேஜர் எல்லாம் ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ நம்ம ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ணலாம் இன்ட் என்னென்னு ஒரு நம்பர் வாங்கிக்கிறோம் ப்ரிண்ட் ஆஃப் என்ற எழுதி நம்பர் எந்த நம்பருக்கு அவங்க வந்து ஃபேக்டோரியல் கண்டுபிடிக்கணுமோ அந்த நம்பரை 
ஒன்றுல இருந்து நான் ஸ்டார்ட் ஆக சொல்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு செமிகோலன் எது வரைக்கும் என்னோடய லூப் போகணும் அப் டு இந்த ஃபைவ் வரைக்குமே போகணும் ஸோ ஐ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு என் ஸோ இதுதான் எனக்கு இங்கே கண்டிஷன் என் வரைக்கும் நான் ஐ ஹைட்ரேட் பண்ணிகிட்டே போவேன் ஐயை ஆட் பண்ணணும் ஸோ ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நான் இங்கே என்ன பண்ணணும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் எதை எதையும் நான் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஒன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் நம்பர் டூ அதை நான் மல்டிப்ளை பண்ணுவேன் ஃபஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு இது இதுக்கு வர்ற வேல்யூவோட நான் த்ரீயை மல்டிப்ளை பண்ணுவேன் நெக்ஸ்ட்டு இதுக்கெல்லாம் வர்ற வேல்யூவோட நான் ஃபோரை மல்டிப்ளை பண்ணுவேன் நெக்ஸ்ட்டு இதோட வேல்யூவோட நான் ஃபைவ் மல்டிப்ளை பண்ணுவேன் ஸோ எனக்கு இப்போ எனக்கு வர்ற ஒரு ஒரு மல்டிப்ளிகேஷன் ஆப்ரேஷனில் வர்ற ஆன்சரையுமே ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஒரு பிளேஸ் வேணும் ஸோ அதுதான் நான் வந்து ஃபேக்ட் அதாவது ஃபேக்டோரியலாக ஷார்ட் ஆஃப் ஃபேக்ட்னு வச்சுக்கலாம் மல்டிப்ளை அப்படிங்கிறதுனால அதை ஃபஸ்ட்டு ஒன்றுன்னு நான் இனிஷியலைஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஃபேக்டோரியலில் தான் நான் எல்லாத்தையுமே ஸ்டோர் பண்ண போகிறேன் ஒன் மல்டிப்ளை பை ஐ ஸோ இது என்ன பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டுனா ஃபேக்ட் அப்படின்னா என்னது ஒன்னு அர்த்தம் ஐனா ஒன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஒன் ஸ்டார் ஒன் ஃபஸ்ட்டு பண்ணுது ஆன்சர் ஒன்னை சேவ் பண்ணுது நெக்ஸ்ட்டு ஐயோட வேல்யூவை இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணி டூன்னு ஆகுது இப்போ ஃபேக்டோரியலோட வேல்யூ எனக்கு ஒன்னுன்னு இருக்கும் இங்கே ஒன் ஸ்டார் ஐன்னு வரும் ஐ அப்படிங்கிறது இப்போ டூவாக மாறிடுச்சு ஒன் ஸ்டார் டூ வந்து டூ எனக்கு ஃபேக்டோரியலோட ரிசல்ட் டூ அதை போய் நான் ஃபேக்டோரியலே திருப்பி சேவ் பண்ணுவேன் அதே மாதிரி அப் டு ஃபோர் ஃபைவ் வரைக்கும் வரும் இது வரைக்கும் கிடச்சிருக்க ஆன்சர் எனக்கு இப்போ ஃபேக்டோரியலில் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் எனக்கு ஐயோட வேல்யூ இன்க்ரிமெண்ட் ஆகி எனக்கு வந்து ஃபைவ் அப்படிங்கிற ஒரு வேல்யூ வரும் எனக்கு ஆன்சரை நான் எப்போயுமே ஃபேக்டோரியலில் தான் சேவ் பண்ணிகிட்டே வரேன் ஸோ ஒன் ஸ்டார் டூவோட வேல்யூவை ஃபேக்டோரியலில் திருப்பி அதோட வேல்யூ ஃபேக்டோரியல்லையே நான் ஸ்டோர் பண்ணிட்டு வரேன் ஸோ எனக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் ஃபேக்ட் அப்படிங்கிற ஒரு வேரியபிள் தான் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் ப்ரிண்ட் ஆஃப் நான் இங்கே ஃபேக்ட் அப்படிங்கிறத ப்ரிண்ட் பண்ண போகிறேன் கம்மா ஃபேக்ட் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஆன்சர் அப்படிங்கிறதுக்காக ஃபேக்டோரியல் வேல்யூ அப்படின்னு கொடுத்துக்கலாம் ஓகே இப்போ இதை சேவ் பண்ணிட்டு எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்க்கலாம் இன்டர் தி நம்பர்னு கேட்குது ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்த மாதிரி நான் ஃபைவ் கொடுக்குறேன் எனக்கு ஃபேக்டோரியல் வேல்யூ ஒன் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு கரெக்டாக வந்திருக்கு இதே மாதிரி நம்ம எவ்வளோ பெரிய லார்ஜ் நம்பர் கொடுத்தாலுமே இது எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இப்போது டென்னு கொடுக்குறேன் ஒன்னில் இருந்து அப் டு டென் வரைக்கும் எனக்கு மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இது தான் ஆன்சராக வரும் ஸோ டென்னோட ஃபேக்டோரியலாக கொடுக்குது ஃபேக்டோரியல் கண்டுபிடிக்கிற ப்ராப்ளமுக்கு இது தான் சொல்யூஷன் இந்த வீடியோவில் நம்ம ரெண்டு ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துருக்கோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் டெக்னிக் தமிழ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங